è stata un'avventura bellissima, ricca di tante soddisfazioni e soprattutto in un territorio che mi ha accolto come un vero luogo del cuore, come un secondo posto da chiamare casa. E la conferma è arrivata proprio oggi in questa, in questa giornata di saluti in cui tante persone eh, sono volute essere presenti. Sì, tante persone, io dimostro tantissimo affetto e riconoscenza nei loro confronti, veramente sicuramente i nostri risultati di questi quattro anni senza la vicinanza di tutte queste persone, colleghi e amici, non sarebbero stati possibili. Si è riusciti ad arginare diversi fenomeni eh, di, di criminalità eh, che si erano verificati nel, nel Bassanese grazie al vostro intervento? Grazie soprattutto agli uomini di questa compagnia, come dico sempre un buon direttore d'orchestra può essere bravo quanto vuole, ma chiaramente se i suoi musici non sono all'altezza non si va da nessuna parte. Ha un ricordo particolare di un'attività specifica che è stata svolta qui da lei? Sicuramente le, il contrasto alle truffe agli anziani ci ha lasciato un ottimo ricordo perché è un'attività svolta a favore delle persone delle fasce più deboli e che ha dimostrato tantissima riconoscenza nella popolazione del territorio. E adesso cosa l'aspetta? Adesso andrò a comandare la compagnia di Salerno, sicuramente un'altra bellissima sfida e ringrazio l'arma dei carabinieri ancora una volta per darmi un'altra splendida possibilità. Luogo completamente diverso da, da, da Bassano. Vedremo quello che ci aspetta. E a Bassano invece chi arriverà? Si può già sapere? Arriverà il collega che comanda la compagnia di Borgo Valsugana e il maggiore Filippo Alessandro. Che... Che saluto si sente di dare a Bassano e ai bassanesi? Una grandissima riconoscenza, veramente con il cuore in mano, grazie per questi splendidi quattro anni. Per qualunque cosa, se Bassano dovesse avere ancora bisogno, io sono sempre a disposizione.